யாரா நீ நான் ஏண்டா உங்க கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் போது உங்கள் கூட இருக்குன்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்க நீங்கள் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுங்க தெரியுமா உங்கள் கூட இருந்து உங்களை முன்னேற்றணும் ஆசைப்படுறவங்க நான் இந்த ராஜலட்சி நம்பி ஜாயின் பண்ணுங்க ஃபேமிலி குட் ஈவினிங் டு ஆல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது குரூப் டூ கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்துச்சு இல்லையா அதில் அவருக்கு மேக்ஸ் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் கொஸ்டின் இருக்குல்ல அந்த டூ பி ஜே அட்டு அந்த வந்து வந்து சீரீஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பி அட்டு எல் அதோட ரே அதோட அதை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒய் செவன் ஃபைன் டினோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சேம் வே படி டாலர் ஒன் ஹேஷை வந்து எப்படி டொனேட் பண்ண டினோட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இப்போது பி அட்டு எல்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச்எஸ் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சைட்லேருந்து பிலேருந்து அட்டுக்கு நடுவில் ஒரு நம்பர் விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட் எயிட்டையும் டாலர் சிம்பிளையும் விட்டுட்டு எல் அதுக்கு எப்படி மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கடைசிலேருந்து ஒய் செவன் ஒரு நம்பரை விட்டுட்டு செவன் ஒரு லெட்டரை விட்டுட்டு செவன் அதுக்கடுத்து ஆரை எஃப்ஐ விட்டுட்டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும் போது நமக்கு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டாலர் டாலர் ஒன் ஹேஷ் அதுக்கு என்ன வரும்னா எஃப் டாட் த்ரீ ஆப்ஷன் சி வரும் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எஃப்க்கும் டாட்டுக்கும் இடையில டூ சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து காப்பிரைட் சிம்பிள்ஸ் போ த்ரீ அப்போ எஃப் டாட் த்ரீ ஆப்ஷன் வந்து சி இப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி சம் பார்த்திங்கன்னா இஃப் மல்டிப்ளிகேஷனை வந்து டிவிஷன் ஆகும் மைனஸை வந்து ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் டிவிஷனை வந்து அடிஷன் ஆகும் அடிஷனை சப்ராக்ஷன் ஆகும் அந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒரு வேல்யூ அந்த வேல்யூ நம்ம இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வரும்னா டூனு வரும் சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து சி இப்போ விச் நம்பர் ரிப்ளேசஸ் தி கொஸ்டின் மார்க் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ்னு சொல்லி டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் கொடுத்து கொஸ்டின் மார்க் எக்ஸ் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பிரைம் நம்பர் அதாவது இந்த விகித முறா நம்பர்னு சொல்லுவாங்கள அந்த நம்பர் வந்து ஒன்றாலையும் அந்த நம்பரால் மட்டும்தான் மல்டிபிள் பண்ண முடியும் டிவிஷன் பண்ண முடியும் வேறு எந்த நம்பராலையும் டிவிஷன் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து நைன்டீனுக்கு அப்புறம் வர பிரைம் நம்பர் என்னென்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து த்ரீயால் பண்ணலாம் செவனால் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஒன்றாலையும் டுவெண்ட்டி த்ரீயால் மட்டும் தான் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்போ ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைன் தி வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் டேங்க் மெஷர் டென் மீட்டர் இன்ட்டு ஃபைவ் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு இருக்குது இல்லையா இப்போது டென் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர்னு வரும் இப்போ வந்து என்னென்னா ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் லிட்டர் ஓகேங்களா அப்போது இப்போது நமக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் வந்துருக்கனால செவன்டி ஃபைவோட தௌசண்டை மல்டிபிள் பண்ணி செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர் ஆப்ஷன் வந்து டி இப்போது இங்கே வந்து அண்ட் அலுமினியம் ஸ்பேர் ஆஃப் ரேடியஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இஸ் மெல்டட் டு மேக் ஏ சிலிண்டர் ஆஃப் ரேடியஸ் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் தி ஹைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர்னு இது வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி போடணும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டோம்னா ஆப்ஷன் வந்து சி வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு வரும் இது வந்து நைன்த்தில் இருக்க கொஸ்டினில் அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின் தான் அடுத்து விச் அமாங் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் அட் தி ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நார்மல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை டென்னு அப்போ அடிச்சிங்கன்னா டேரெக்டாக ஹண்ட்ரட்னு வந்துடும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்சர் டேரெக்டாக ஹண்ட்ரட்னு போட்டலாம் இது ரொம்ப பேசிக்கான சமாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த சம என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் தி ரேட் ஆஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் எக்ஸ் இயர்ஸ் இன் எக்ஸ் தன் தி ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து பி ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் இதை வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் நார்மலாக வந்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரின
அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஈஸ்ட் டு நைன்டீன் தென் ஃபைண்ட் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சமுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கணும் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர் த்ரீ வரும் ஒய்க்கு எக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ ஒய்க்கு வந்து ஃபோர்னு வரும் அப்போ த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர் அடுத்த சம் இஃப் ஃபைவ் இஸ்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் டு டுவெல் தென் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க இப்போ இப்போ இந்த எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைவையும் டுவெல்லையும் மல்டிபிள் பண்ண வைக்கணும் சிக்ஸையும் எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம அடிக்கணும் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்னு வரும் அப்போ டென் சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து ஏ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ண மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் விச் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் வால்யூம் ஆஃப் அ விசில் தட் கேன் பி யூஸ்டு டு மெஷர் எக்ஸாக்ட்லி தி வால்யூம் ஆஃப் மில்க் இன் கே கேன்ஸ் இன் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ வந்து எண்பது லிட்டர் நூறு லிட்டர் நூற்றி இருபது லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு இதில் வந்து நிரப்பியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து பாலை சரியாக அளக்கும் இல்லையா அந்த பால் அளப்பாங்கல்ல அந்த மெஷர்மெண்ட் கப் இருக்குல்ல அந்த கப்பு வந்து எந்த கப்பை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி வந்து <laughs> 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 ஃபைன் தி ஹச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏ கியூப் மைனஸ் நைன் ஏஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கு இப்போ ஏ கியூப் மைனஸ் நைன் ஏஸ் எஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஏவை ஃபஸ்ட்டு வெளில எடுத்துருங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கடைசியாக ஆப்ஷன் வந்து டி ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் வரும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குமார் பாரோட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌ ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார் எ மணி லண்டர் அட் எ பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹி பெய்டு செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் டு செல் ஹிஸ் டெப்ட் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி பாரோட் தி மணின்னு சொல்லியிருக்காங்க குமார் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரரூவா பணம் வாங்கியிருக்காங்க பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நாற்பது ரூபா பே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து எவ்வளோ வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணவே கேட்டாங்கன்னா அந்த செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டிலேருந்து அது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட்டு அதில் இருந்து ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ கிடச்சிரும் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ போட்டுட்டு நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் சம் வந்து இது ஆ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி சீரீஸ் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் ஷுட் பி டேக்கன் டு கெட் தி சம் ஆஃப் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் அந்த வேல்யூலாம் ஆட் பண்ணால் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் வருது அது வரைக்கும் எந்த டேர்ம் வரைக்கும் ஆட் பண்ணால் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் வரும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபார்ம்லாகவும் இருக்குது ஃபார்ம்லாம் இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம் அப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்னா நார்மலாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒன் கியூப்லேருந்து டென் கியூப் வரைக்கும் ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மக்கப் பண்ணி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுருக்கணும் பைகார்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒன் கியூப்னா ஒன் டூ கியூப்னா எயிட் த்ரீ கியூப்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் கியூப்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் கியூப்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி டென் கியூப் வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் இங்கே வந்து ஒன் கியூப்லேருந்து எயிட் கியூப் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் இதை வந்து ஷார்ட்டாக எப்படி போடுவாங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணி கூட போட்டு பார்க்கலாம் அப்போயே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் நீங்கள் என்னென்னா அதுக்கு வந்து ஒன் கியூப்லேருந்து டென்
அடுத்து இந்த ஆவரேஜ் மார்க் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் வந்து செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க நைன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து நைன்ட்டி சிக்ஸை வந்து மிஸ்ரீடாக சிக்ஸ்டி நைன் போட்டுட்டோம் அப்போ கரெக்ட் மார்க் பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜை வந்து டோட்டல் மார்க்காக மா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு மார்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து சிக்ஸ்டி நைனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நைன்டி சிக்ஸை ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவால் அடிக்கணும் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இந்த சம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க இஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் கேன் டூ இயர் ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இன் ஹவ் மெனி டேஸ் இட் டேக் ஏ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டு ஃபினிட் ஏ ஃபினிஷ் ஏ ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் எப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டின்னு போடுவோம் அடித்தா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபைவ்னு வரும் இப்போது ரீடர் கேன் ரீட் ஏ பிக் புக் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஆஃப் ஏ புக் இன் டூ ஹார்ஸ் அட் இன்னும் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஹவு மச் டைம் இட் வில் டேக் டு ஃபிஃப்டி பேஜஸ் ஆஃப் ஏ சேம் புக் இன் தி சேம் ஸ்பீட்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த மாதிரி சமக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாகவே தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அவங்களால் இருபது பேஜ் படிக்க முடியுதுன்னா நாலு மணி நேரத்துக்கு நாற்பது பேஜ் படிப்பாங்க அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறாங்க அப்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பாதி பேஜ் அதாவது இந்த இருபதுலேருந்து பாதி படிப்பாங்க அப்போது ஐம்பது பேஜ் படிக்கிறாங்க அப்போது அஞ்சு மணி நேரம் தான் இப்போ நாலு மணி நேரம்னா நாற்பது பேஜ் படிக்கிறாங்க அப்போ அஞ்சு மணி நேரம்னா ஐம்பது பேஜ் படிக்கிறாங்க இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்த்தாலே போட்டுடலாம் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஃபார் ஏ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் தி ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்ட் பேர் ஆனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்க்கே ஃபார்ம் தான் இருக்குது என்னென்னா ப்ரின்ஸிபல் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவை ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர்டு இங்கே என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ டிவைட் சாரி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு எயிட் அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனால் ஃபார் டூ இயர்ஸ் காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆன்வலின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி டூ ஆப்ஷன் சி இப்போ இந்த சம்மம் என்னென்னா அசல் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டியாக மாறிடுது இந்த சம்முக்கு இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்ன வருஷம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸை நீங்கள் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும்னா ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றிக்கணும் அதாவது மிக்சட் ஃப்ராக் மாற்றிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாற்ற மாதிரி என்ன டூ த்ரீ ப டூ த்ரீ பை டுவெல்னு போடுவோம் டூ த்ரீ பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா டூ ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் டூ ஒன் பை ஃபோர்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒன் செகண்ட் நைன் பை ஃபோர்னு வரும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஆன்சர் எடுத்திங்கன்னா கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் பர்சன்டேஜ்னு வரும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து வாட் இஸ் ஃபைன் தி ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ கிலோமீட்டர் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் த்ரீ கிலோமீட்டர்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சரிங்களா அதாவது தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இப்போ வந்து இதுக்கு போடும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு போடும்போது உங்களுக்கு டென் இஸ் டு ஒன்னு வரும் ஆப்ஷன் வந்து டி The population near town has increased from 20,000 to 25,000 in the year. Find the percentage increase in the population. So, if you know the formulas, you can know the percentage of the population. It is not the case of 20,000 or 20,000 in the year. Now, how much the percentage of the population is increased? Now, you can see that in the year, 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 you can see that in the year. Now, you can see that in the year, you can see that in the year, ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னால் வந்து சாரி இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்னால் எவ்வளோன்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரம் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் இப்போ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா இஃப் த்ரீ கேண்டிடேட்ஸ் ஏபிசி இன் ஸ்கூல் எலெக்ஷனில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் நாட் டூ ஓட் ரெஸ்பெக்டிவ்லேயே எடுத்திருக்காங்க யார் வந்து வின் பண்ணாங்க வின் பண்ணவங்களோட பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ
இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வில்சன் மதன் அண்ட் குஹா குணா கேன் கம்ப்ளீட் ஒன் ரவுண்ட் ஆஃப் சர்க்குலர் ட்ராக் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மார்னிங் ஏ ஏ செவன் ஏஎம்னு பார்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்து என்னென்னா மறுபடியும் அவங்க எத்தனை மணிக்கு மறுபடியும் அதே இடத்துல ரீச் பண்ணுவாங்க அதே இடத்துல எப்போ அவங்க மீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்னென்னா டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி அதுக்கு டைரெக்டாக எல்சிஎம் எடுக்க வேண்டியதான் எல்சிஎம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு அது மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து எயிட் ஏஎம்னு வரும் ஓகேங்களா எயிட் ஏஎம் அதாவது நீங்கள் ஏஎம் பிஎம் மட்டும் இதில் செக் பண்ணிக்கணும் ஏஎம் பிஎம் மாற்றி போட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் தப்பாக போயிடும் ஏன்னா ஏஎம் பிஎம் ரெண்டுமே இருக்குது இல்லையா நீங்கள் கொஸ்டின் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எயிட்னு வரும் ஓகேவா ஃபேமிலி த